Signal number four na po ngayon. Kumihingi po ng tulong ang local government ng San Mateo. Nakataas sa red alert. Niyanig na magnitude 5.9 na rin doon. Ang hiling na bigas ng mga magsasakal. So may club na laman ang pakpakang... Pilipinas. Halos taon-taon na lang ay saksi tayong mga Pilipino sa mga pinsala at kamatayang dulot ng iba't ibang mga disasters. Ayon sa marami, naging normal na raw ang kahirapang dulot ng mga ito. Ano nga ba ang kahulugan ng disaster? Ito ba ang malalakas na hangin taglay ng isang bagyo? O ang tuluyang pagkasira ng mga kabuhayan at kabahayan ng mga nasalanta? Hindi pantay-pantay ang epekto ng mga disaster sa mga miyembro ng ating lipunan. May mga taong pinaka-vulnerable, tulad ng mga mahihirap, ang may sakit, ang matatanda, ang kabataan at kababaihan. Ano ang disaster para sa mga maralitang tagalungsod, sa mga magsasaka at mangingisda? Ano naman ang ginagawa ng mga magigiting na community leaders upang unang tumugon sa kanilang mga barangay? Ito po ang kwento ng Barangay Gipitnil ng Medellin, Cebu. Isa ito sa mga nasalanta ng pinakamatinding bagyo na si Super Typhoon Yolanda. Pag bagyo, wala rami kay Lino, manggod to. Pagkat kung ano ito, pati na kusuga, di ha pa may namakwit. Pero ang amos ang ibakwitan nga balay, naukab sa lang atop. Pagbalik na mo sa mua, wala na mong balay. Hindi, inhila ko kay Saan pa na mo pagpabarog sa mong balay nga? Wala may kwarta. Nagin mo nalamig ka ng gamay nga payag. Nga para maka... Tawag lang may kagabihan na kay Sige magyapon tawag uwan niya. Wala may katulog. Pagkuhan sa, kuhan sa bagyo ng anday may. Nag-andam na may sa muang mga birth certificate o pagkaon, tubig. Namakwit na may kay Ingaman kusok ang bagyo. Ang uban na pong mga anak, wala ka na nandito, nagkuan na mi, nagsigil na mi kinilakay, kay malakas ng bagyo. Na, napundok na mi, nagsigil na mi kuan niya. Sinuoy, ihuno na yung taon ang hangin. Huwag na asay relief nga maabot. Maglinagan na yung mi, ato sa baybay, maglinya, kay lumbaan na yung na, na may speedboat nga mo dunggo. Yung hula na yung unay, manghatag relief. Murag may mga lunos ba? Kilalani naman natin ang CRRC, isa sa mga member organizations ng Citizens Disaster Response Network. Sila ang unang rumisponde sa isla ng Gipitnil pagkalipas ng Yolanda. Naghatag og relief ang opisina dinhi sa isla human sa Bagyong Yolanda din ang nakabenepisyo ang tibuok lumulupyo tanang bubong pamilya diri sa isla diri sa hibit ngil ako ang naka-assign sa early recovery bali 6 months yang uh, proyekto diin ang pag-repair sa mga balay nga naguba nag-repair po mig mga pump boat tapos nang hatag po mig mga school kits sa mga kabataan kay nangawasak man gyud tong ilang mga gamit sa eskwelahan unya na pud mig cash for work katong nagatrabaho sa mga kabalayan ang amo ang proyektos gi hatag diri katong kaning usa ning fish drying naghatag po mi og mga fish net ngadto sa mga mananagat additional fish net kay daghan man ang rolyo sa fish net ang ihatag ako managat Sa loob ng limang taon, naging matagumpay ang iba't ibang mga relief, early recovery at rehabilitation efforts ng CRRC sa isla ng Gibitnil. Pamiag yung Yolanda, di akong sa una, maglugaw-lugaw lang eh, tanok mo balangoy, tanok mo kamuti. Hindi ako na mo ikalipay nga, doon ay kuan na mo ano yung dugang panginabuhian sa ang kalisod. Abag-abag sa mga ba, sa kumbana. So, agin na lang na ng nalipay mo nga ni Ayboran. Dugang-dugang income na sa mga pag, mga anak ng eskwela. Uh, kung kuha na sa mga sa pagkaon na mo, makakaon na mo sa katulos sa kadlaw. Nagpasalamat sa mga sa mga kuan po. Daghan po sila natabang sa mga parte sa mga mga tambal, 
sa mga kuan na asa nang mga training namo to amin usa sad mi nga naka-experience og maubad ini Ngunit maulan man o maaraw ang pang-araw-araw na kahirapan ay kilala ng karamihan sa isla Ito ang kawalan ng lupa kabuhayan at kaligtasan Ang mga isyu na ito ang ugat ng pagiging vulnerable sa kanilang komunidad Ang mangingisda gyud luoy pinakaluoy kay bisan dili sila na igog bagyo pagani bawal gyud na mangisda kun grabe ang dagko kay imbalod kay kag may rabayan na ilang mga sakayan kay dili bayan na sila ka afford og dagko kay sakayan kay mahal bayan ang sakayan nga dagko sige bali kanano ang bagyo man gyud ang disaster nga maigo dinhi sa isla tungod sa impact isla niya sumpay sa Samar og Leyte nga nasa sa northern part of Cebu so sa mga istorya gyud sa kasaysayan dinhi sa isla og ngano pong natukod ang ilang kapunungan tungod sa ilang issues dinhi sa ilang kapuyan og panginabuhian bali ang issue nila sa ilang kapuyan dinhi manong natukod 2010 ang Gibitngil Farmers and Fisher Folk Association ni adtong 2010 Para man unta ni sa mga kabus o gagmay mga manadagat kaya nga declare sa gobyerno ng 15 kilometers from the shoreline, mamaunta na kung sa balaod pero subong palandungo ang gisudan sila dagkong panagatan din hinga dili angay para nila. Mayroong mga sapyawan yung mga malaki yung kung kung pangalan sa kanila yun is mga three tons pataas na sila. Di na sila pwede dito sa sa 15 kilometers gikan sa municipal water. So, mo ani sila diri managat sila mo. Duol sila sa gagmay managat. Kay ang ilang huli mo 100 ka box pero ang managat pilara mo ana ra sa 100 kilos nga isda. Sa usa ka gabi ni ana, kung ilang ilahang pabuntagan, hurot sa usa ka gabi ang isda. Tungod sa ilahang suga nga porting hayaga, amo a is Petromax lang. So ang ilaha naghimo sila og kanang lambat nga puting dakoa nga pino kay ang mata so gag may pa ang isda makuha na sa ilahang lambat para pinatay na nila kami na buhay kasi paano naman ang mga anak kaya nga yung anak ko hindi nakapagtapos kasi nung time na yon kag graduate yung anak ko wala na kaming pera Nagsugod mi og kuan sa yuta paglaban ma'am tong ang tag-iya sa yuta ni ngari kay magpaabag siya og tag 100 ang monthly nya mao to nakaduol man mi og kuan mga organization ba nya mao to nakahatag og advice sa mo nga dili mi mapakuan nun katong kadabuan nya mao to kanang wala ra jud mi ni fight mi og away naka kuan sa mi harassment mo daghan daghan mi din hinaagian og mga kuan mamay Tungod sa paglaban namo din sa among pagpuyo. Ayon sa balangkas ng Community-Based Disaster Management, magkaugnay ang pang-araw-araw na kahirapan at ang disasters tulad ng Bagyong Yolanda. Upang tugunan ng wasto ang mga isyu na ito, Mahalaga ang pagbuo ng isang People's Organization o Disaster Preparedness Committee na binubuo ng mga mismong taga-komunidad. Ang nahita buamo ni Giputol-Putol, Dirigid Strait, no? So, pag human sa Disaster Management Orientation nga ng DMO, isunod na namo ang Disaster Preparedness Training. Sila yun ang nasayod, unsaman ang ilang nasinati, Uh, kung ano na yung katalagman, gaunsa man sila, giunsa man nila pagtubag, giunsa nila pagbakwit, kung nibakwit mga sila, diin sila padulong. Kunya, pagkahuman ang ng DPT, kanang Disaster Preparedness Training na Workshop na Tulu Kaadlaw. Pagkita sa mga participants, the same participants, nga muhimo na po sila Community Disaster Preparedness Plan. So, kanang pagkahuman nilang tambong ana, magpurma na sila DPC. Muna ang Disaster Preparedness committee kun ang lugar adunay organisasyon nga uh, grupo baron sa mag-uma grupo baron sa mga uh, mangingisda so isulod sa ilang kapunungan ang DPC kay ang Disaster Preparedness Committee nung Yolanda wala talaga kaming bigas alam na lang yung kinakain namin yung lang talagang pang ano namin sa breakfast 
hindi namin alam ano ka mangyayari, paano bahay namin, ubos, lahat. Iba talaga pag may organization. Kasi sa asosasyon namin, makaisip ka kung ano mga paraan, mag-meetings, kung ano ang gagawin para may mga kasamahan, dili magutman. Diyon ko nakita ang ma, ang organisyon kung paano kanagining sabay kayong bumagsak. So, sabay kami kayong bumangon. So, hanggang ngayon na, na masaya ka makatingin sa kanila na maroon din silang saya na ito pala ang nakita sa organisyon. Pas nindot manggot nga doon ay DPC dire nga na-training na siya kay kung paralitan kung doon ay bagyo nga maabot nga kusog kung doon ay maabot nga mga kaayuhan din sa barangay dili na maglisod sila o pangita kung kinsa tong tawhana ang ilang duulon para lang mga mangayo og mga datos so kung naay DPC uh, kung naay NGO nga musulod diretso na sila anang tawhana nga mangayo kung pila ka pamilya o pila ka bubong ang nadaot sa maong barangay. Doon na sa iuban, nga ganahan sila ana nga posisyon nga komite, pero dili kay dili na sila kakita or dili kay sila hasa nga musuwat. Nangunguna ang kananayan ng Gibitnil sa paglingkod sa kanilang isla sa panahon ng taghirap. Nindot ang babae kay ang lalaki kapoy na manggod sila. Managat sila, igabot matog niya. Ikaw magkaon, matuwag na sila. Nang, nindot sila babae kay makakuan ra ba? Sa mga babae, nga doon ay kapasidad niya, doon asad sila ay kamahuan yun. Kung ang ilang ba na isbabag, ang ilang ba na ilagi na istoryahan. So pasabtong ragina nila ang ilang ba na, nga kani akong gibuhat para rani sa ato. Ah. So mag istoryahay yung mong duha. Nga timbang-timbangon ninyo ba, nga bisan pag... Volunteer lang ka, bisan lagwa kay sweldo, basta makatabang ka o makaservisyo ka sa barangay, malipay na kaana. Ang sabi ng iba, sanay na rawang Pilipino sa mga panahon ng taghirap. Weather-weather lang nga ba ang mawalan ng tirahan at masalanta ng mga naglalakas na super typhoons? Sa barangay Gibitnil, may magigiting na lumalaban para sa tunay na kaligtasan.